ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ടീം ടെക്കിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോയാണ് അതായത് വ്യത്യസ്തത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ പലർക്കും അറിയില്ല അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസും പിന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും അപ്പം അത്തരം ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആണെങ്കിൽ പോലും അതിന് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസി ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണത് കാറിലെ ഡാഷ് ബോർഡിൽ കത്തി കിടക്കുന്ന സിമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ബേസായിട്ടുള്ള സിമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം പുതിയ കാറെടുത്തവർക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഡീലർഷിപ്പ് എന്ന് അവരെ പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും യൂസ്ഡ് കാർ എടുക്കുന്നവർക്കും ചില പുതിയ മറ്റൊരാളാണ് ഡെലിവറി എടുത്തതെങ്കിൽ വേറെ ഒരാളാണ് വണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കും ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾസ് എന്തിനാണെന്നും അത് എന്ത് പർപ്പസാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് കത്തുന്നതും അത് ചില ചില ടൈമിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് കത്തുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ആ സിമ്പിൾസിൻ്റെ മീനിങ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാം വീഡിയോയിലൂടെ പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോകരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് റിപ്ലൈ തരാനും പറ്റുള്ളൂ പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ എനിക്കും അറിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ പഴയ കാനൻ്റെ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഇത് ഓയിൽ പ്രഷർ ലൈറ്റാണ് ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ വണ്ടിയുടെ ഓയിൽ കുറയുമ്പോൾ എൻജിൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഓയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രവർത്തനം കറക്റ്റായിട്ട് നടക്കാത്ത ഓയിൽ കുറവായത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ കാണിക്കുക എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സിമ്പിൾ തന്നെയാണത് ഈ സിമ്പിൾ കത്തി അപ്പം തന്നെ നിയറസ്റ്റ് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റായിട്ട് എത്തിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടയർ പ്രഷർ വാണി ലൈറ്റാണ് ടയർ പ്രഷർ വാണി ലൈറ്റ് എന്ന് ടയറിൽ നോർമൽ തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നോർമൽ ടയർ പ്രഷർ ഉണ്ടാവുക ഈ പ്രഷർ ൾ കുറയുമ്പോൾ റോഡും അതായത് വണ്ടിയുമായിട്ടുള്ള ഗ്രിപ്പ് പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് കത്തും അപ്പോൾ ടയർ പ്രഷർ പ്രഷർ കറക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് മൂന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് എൻജിൻ ടെമ്പറേച്ചർ വാണി ലൈറ്റാണ് ഈ വാണി ഈ വാണി ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എൻജിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നോർമലിനോ അനുപാതികമായിട്ട് കൂടും വാണി ഈ വാണി ലൈറ്റ് കത്തുക എൻജിൻ കൂടുതൽ ഓടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എൻജിൻ ഓവർ ഹീറ്റായി അപ്പോൾ നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ട് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു വാണി ലാബാണ് ഒന്നെങ്കിൽ എൻജിൻ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് എൻജിൻ കൂളാക്കുക അപ്പോൾ ഈ ലൈറ്റ് നിങ്ങൾ കത്തി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കത്തിക്കുന്നുണ്ട് നിയറസ്റ്റ് സർവീസ് സെൻറ്ററിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ഇനി അടുത്തത് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ലൈറ്റ് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഉള്ള വണ്ടികൾക്ക് മാത്രം കത്തി കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ലൈറ്റ് ഇത് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കും ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം ഇനി വരുന്ന ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റി ലോക്ക് ബ്രേക്ക് വാണിംഗ് ലൈറ്റ് ഐ എ ബി എസ് എന്ന് പറയും അതായത് ആൻറ്റി ലോക്ക് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സെൻസേഴ്സോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അതായത് ആൻറ്റി എ ബി എസ് പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എ ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റമാണ് ബ്രേക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺട്രോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ അതായത് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സിമ്പിൾ കത്തി കിടക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ബ്രേക്കിൻ്റെ അപ്പോൾ ഉടനടി വർക്ക്ഷോപ്പ് കാണിച്ചിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം യാത്രയ്ക്ക് ഒരുങ്ങാൻ പിന്നെ വരുന്ന ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ മാനുഫാക്ചർ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ വർക്ക് ചെയ്യ അതായത് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ ഉള്ള വണ്ടികൾക്ക് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നില്ല ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടയറിൻ്റെ ഏതായ വീലിന് റൊട്ടേഷൻ വേണ്ടെടുത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഇത് പ്രീമിയം വണ്ടികൾക്കൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു വണ്ടി ഈ ഒരു ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് എന്തോ സെൻസേഴ്സിനോ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു
കേബിൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ലൂസ് ആകും അങ്ങനെയൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം വീണ്ടും യാത്ര പറയാൻ പിന്നെ എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ ഈ സിമ്പിൾ വളരെ സുപരിചിതമാണ് ലോ ഫ്യൂൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ അതായത് ഫ്യൂൽ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററാണ് അപ്പം ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരൊട്ടുമിക്ക ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും എന്നാലും എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് നിർവ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അറിയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ ഓട്ടോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഷിഫ്റ്റ് ലോക്ക് ഓറേഞ്ച് സ്റ്റാർട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ നമ്മൾ സാധാരണ ഓട്ടോമാറ്റിക് വെഹിക്കിളിലൊക്കെ നമ്മൾ വണ്ടി സാധാരണ പാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇടുമ്പോൾ പാർക്ക് മോഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടർ മോഡിലോ ഇടും അപ്പം വീണ്ടും അത് മാറ്റുമ്പോൾ ഈ ഒരു സിമ്പിൾ അവിടെ കത്തി കിടക്കുമ്പം ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി കൊണ്ട് മാറ്റണം എന്നുള്ള ഈ ഒരു സിമ്പിൾ കത്തി കിടക്കും നമ്മളൊന്ന് റിമൈൻഡ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആണ് ആ ഒരു റിമൈൻഡർ ആണ് ഈ സിമ്പിൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് റിമൈൻഡർ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് റിമൈൻഡർ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു സംഭവമായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും ഇതൊരു കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഡ്രൈവറും കോ ഡ്രൈവർക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതിൽ ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ടും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഡ്രൈവറോ ഓ കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൽ ആരെങ്കിലും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു വാർണിംഗ് സിമ്പിൾ ആണ് സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു റിമൈൻഡർ സിമ്പിൾ കൂടിയാണ് പിന്നെ എയർ ബാഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സാധാരണ വണ്ടിയിൽ എയർ ബാഗ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എയർ ബാഗിൻ്റെ സെൻസേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉണ്ടാകുന്ന എയർ ബാഗ് കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് എ സി യു പോലത്തെയുള്ള യൂണിറ്റുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഇൻപുട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അതായത് സെൻസേഴ്സ് നിന്ന് അതായത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ സിമ്പിൾസ് കത്തി കിടക്കും എയർ ബാഗിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമല്ല എന്നുള്ള ഇതാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ എയർ ബാഗ് എന്തെങ്കിലും ഇമ്പാക്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ലൈറ്റ് കത്തുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ ലൈറ്റ് കത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് എയർ ബാഗുള്ള വണ്ടികൾ നേരസ്റ്റ് വർഷോപ്പിൽ എത്തിക്കുക എയർ ബാഗിൻ്റെ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നാലും ഒരു ഇമ്പാക്ട് വരുമ്പോൾ എയർ ബാഗ് പ്രവർത്തിക്കുള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് സേഫ്റ്റിയുടെ സൈഡിൽ പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ലൈറ്റ് സെക്യൂരിറ്റി ലൈറ്റ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇമ്പിൾഡായിട്ട് വണ്ടിയിൽ അതായത് ആൻറ്റി ലോക്ക് ഈ ആൻറ്റി തെഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം ആഡ് ചെയ്ത വണ്ടികളിൽ ഈ ഒരു സിമ്പിൾസ് വരും കാരണം സെൻട്രൽ ലോക്ക് കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല അത് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെഹിക്കിളിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി പരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഈ ലൈറ്റ് കത്തിക്കിടും പിന്നെ പതിനാലാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോക്ക് ലാമ്പാണ് ഫോക്ക് ലാമ്പ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഓണായി കിടക്കുമ്പോൾ ഈ സിമ്പിൾ കത്തു കത്തും അത് നമ്മൾ നൈറ്റിലെ ഫോക്കിലാൻ പോകണാകുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ അവിടെ കത്തി കിടക്കുക പിന്നെ വാഷർ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ വാഷർ ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ വണ്ടിയിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ ഫ്രണ്ടിലെ വൈപ്പറൊക്കെ ക്ലീ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിലെ വിൻഷീൽഡ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ വാട്ടർ കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇതിൽ തെളിഞ്ഞു കിടക്കും രണ്ടാമത്തെ സിമ്പിളാണ് ബ്രേക്ക് വാണിംഗ് ലൈറ്റ് ബ്രേക്ക് വാണിംഗ് ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഓൺ ആണെങ്കിലാണ് ഈ ബ്രേക്ക് വാണിംഗ് ലാമ്പ് കത്തി കിടക്കുന്നത് ഈ ലാമ്പ് വണ്ടി മൂവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഓൺ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ഈ ലൈറ്റ് കത്തി കിടക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാം ഈ വാണിംഗ് ലാമ്പ് പോകുന്നതാണ് പിന്നെ പതിനേഴാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഹൈ ബീം ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഹൈ ബീം ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ സാധാരണ നമ്മൾ നോർമൽ ഹെഡ് ലൈറ്റിന് പകരം ഹൈ ബീം ലൈറ്റ് ഇടുമ്പോഴാണ് ഈ ഇൻഡിക്കേറ്റർ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു ബ്ലൂ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സിമ്പിൾ ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഈ ഒരു ടൂണിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനെട്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ ടൂണിൻ്റെ സർവീസ് റിമൈൻഡർ ആണ് സർവീസ് റിമൈൻഡർ സർവീസിൻ്റെ പീരിയഡിക് സർവീസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊരു റിമൈൻഡർ ആയിട്ടാണ് സാധാരണ വണ്ടികൾ ഈ ഒരു ടൂണിൻ്റെ സിമ്പിളുമായിട്ട് ഈ ഒരു ഇൻഡിക്കേ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവും പിന്നെ നമ്മൾ ഡീസൽ വണ്ടികളിൽ മാത്രം കാണുന്നതാണ് ഗ്ലോ പ്ലഗ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഇത് എൻജിന് സാധാരണ ഡീസൽ എൻജിന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻജിൻ ആവശ്യം